Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya nos están acompañando y conectándose al Facebook Live y también a www.ochoymedia.com, ocho con número y media con letra. Aquí ya saben que su programa favorito sobre la ciencia de la psicología, donde invitamos a los mejores especialistas para que nos hablen no nada más de sus teorías y eh, sobre todo eh, estos datos que nos interesan para aplicar en el día a día, sino también sobre la práctica, porque ese es el chiste, traer aquí a, a especialistas que conozcan sobre, sobre la, la teoría aplicada. Entonces, eh, el día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante, José eh, al ratito se va a incorporar con nosotros y eh, pues bien, el tema de hoy va muy enfocado a las mamás y a los papás o a los y las, eh, eh, a los papás y a las mamás que son, eh, eh, digamos, próximos, ¿no? Y que nos, que nos escuchan, eh, también eh, a todas las mamás y papás que, que... O cuidadores en o, general. O cuidadores, no necesariamente tienen que ser mamás y papás, pueden ser abuelos, pueden ser tías, tíos, ¿no? Cualquier persona que tenga a un bebé o a un niño chiquito en casa, pa, este programa para todos ustedes, ya que sin duda siempre queremos ser los mejores papás y los mejores cuidadores, teniendo la información y estrategias basadas en ciencia para poder aplicarlas eh, en el día a día, ¿no? Entonces hoy les hablaremos sobre eh, las diferentes eh, estrategias o diferentes datos que se han visto que podemos aplicar para, eh, digamos, lograr que nuestros hijos duerman toda la noche y que nosotros también podamos dormir toda la noche porque pues todo el mundo sabe que pues después de que uno eh, es, se acaba de estrenar como papá o ya tienen varios hijos y, y están este, estrenándose en este tema del, del sueño y, y la dormida, pues sabemos que es algo complicado y nadie nos enseña, ¿no? Hay cursos, hay algunas alternativas, pero a veces no nos enseñamos. Entonces, el otro día estaba echando una, una comida con mis amigas que ya tienen hijos y les comenté, no, pues es que está cañón ser mamá, ¿no? Porque yo todavía, este, su, su servidora Carla Fernández, eh, todavía no soy mamá, sí quiero ser mamá, ¿no? Quiero formar una familia algún día, pero pues les comento a algunas amigas que ya tienen hijos, eh, eh, pues les comento, está cañón ser mamá, estar cañón, estar pegado a ellos todo el tiempo, eh, cuidándolos porque se pueden dar un trancazo, cuidándolos todo el tiempo para que no tienen las cosas, para que no rompa las cosas del, del, del restaurante, ¿no? Cuidándolos para que no se enfermen, para que no tengan frío. Es, es un gran sacrificio de repente, pues, dejar de ser uno mismo y empezar a ser mamá o papá y empezar a preocuparse todo el tiempo por, por porque, pues, un, un pequeño ser humanito esté sano y pueda desarrollarse de manera adecuada. Y pues les comenté, sí quiero ser mamá, ¿no? Pero cuando pienso en que voy a dejar de dormir, sí me da como que miedito, ¿no? La verdad es que yo si no duermo bien, estoy de pésimo humor, siento que no funciono de ninguna forma. Yo Todo... no duermo mal, así que ya estoy listo. Para Aquí ya tiempo. vino José a incorporarse. Buenos días, José. Hola, camarada. Hola a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Espero muy contentos esta mañana. Muy contentos aquí de, de haber dormido bien toda la noche. Dormí de más. ¿No? Bueno, no dormí tanto, me dormí como a la una y media de la mañana, pero para mí, sí, necesito dormir ocho horas, y les decía a mis amigos, a mis amigas, es que, ¿cómo le hacen para dormir? Y me dicen, es que, no sabes lo bien que nos sentimos de nosotros ya haber tenido un hijo y que ya haya pasado por esta etapa de, del no dormir, y tú no has pasado por eso, a veces uno dice, qué bueno que ya pasé por eso, ¿no? Y, y pues al final uno dice, ¿cómo uno le puede hacer para no sé, embarazarse, tener una familia y decir, yes, sí voy a dormir, ¿no? Voy a poder estar todos los días pudiendo ir a trabajar y haciendo mi vida normal, ¿no? Porque todo pareciera ser que, pues, 
no sé, ves a clientes, ves a familiares, ves a amigos y los ves con la ojera de este tamaño, de que no pudieron dormir en todo el día. No nada más las mujeres ahora, los hombres también están ahí preocupados por que sus hijos duerman sí, bien, ¿no? También los papás. También, se también los papás. Ay, están qué ahí modernidad. Muy modernos, los papás ellos muy metidos ahí en el tema de cómo duermen. Y pues eh, todos sufrimos o todos los que queremos tener una familia lo sufriremos o por lo menos los que cuiden a sobrinos, ¿no? Sabemos que pues se levantan súper temprano, se levantan a la mitad de la noche, no sabemos qué les pasó, están enfermos, tienen reflujo, no respiran bien, ¿qué está pasando, no? Como que nos preocupa. Entonces, definitivamente para disminuir estas preocupaciones traemos a un gran especialista, a una gran invitada el día de hoy para que nos hable justamente sobre cómo es que ellos pues pueden dormir eh, o pueden, eh, podemos hacer, ¿qué podemos hacer nosotros literalmente para que ellos puedan dormir bien y para que nosotros también podamos Vamos a dormir bien, porque pues sin duda de manera natural nuestro cerebro libera todas estas sustancias que nos hacen sentir amor por ellos y desvivirnos por ellos. Oxitocina. Oxitocina es la que se libera cuando este, este Vemos nacen a una criatura bebés. frágil. Exactamente, entonces ahí es donde eh, uno dice, qué buena, qué buena es la biología que libera estas sustancias por nosotros para poder decir... Gracias Dios por traer este bebé al mundo, aunque se despierte a las 4 de la mañana, a 4 y media de la mañana y no quiera volver a dormirse hasta las 8 de la mañana que tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy eh, trajimos a, a aquí, está con nosotros, Patricia Beltrán. Buenos días, Patricia. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Tempranera la invitación, justo me estaba comentando, fuimos por un café aquí al ladito, me estaba comentando, eh, pues es que ahorita yo debí de haber estado ahí preparando niños y... No, es que te voy a contar, ¿no? o sea, para mí, ahorita es como mediodía ya. Ya, ya, claro, ya lleva después o sea, de las seis de la mañana. Ya, ya me fui a hacer ejercicio, ya preparé hijos, ya levanté hijos, ya les puse así ropa, desayuno, ¿verdad? Ya llego para acá. O sea, las que son mamás allá que nos están escuchando, ¿saben lo que es? Por supuesto. Pues no Carla como, llega fresca, no tranquila. Como José y yo, no como José y yo con la almohada aquí de que nos acabamos de despertar hace 45 minutos. Una sí, hora no, no, no nosotros ya. <risa> sí. ¿Y qué te da esto? O sea, ¿qué te da poder pararme a las seis? O sea, o sea pararme cinco y media para irme al crossfit después de nada. Dormir. Si no duermo, no funciono. Y desde la parte física de se me sube el muerto y no puedo caminar, casi, casi, hasta emocionalmente. O sea, mi tolerancia es de nada. Y entonces quiero colgar al que se me metió en sí, frente a mis hijos. De repente digo, pobre llorona, algo le han de haber hecho. ¿Por qué? <risa> o sea, porque sigue llorando y no para. No, no, ¿Qué o sea, al porque llega un punto en donde sí el cansancio de verdad te nubla. Y entonces sí es una realidad y una necesidad, porque no es tanto ni el capricho de, pues quiero dormir así a 12 horas como cuando era estudiante. No, necesito dormir aunque sean cinco seguidas, ¿no? Eso es a lo que se llega. Y justamente en Alacamita, junto con mi socia Lucía Sabao, que ahí viene en camino, pero es víctima del tránsito de esta ciudad, este... Nos dedicamos a eso, a ayudar a las familias a enseñar a dormir a sus niños, porque una cosa es me desmayo y me quedo dormida aquí en el piso. Y otra es higiene de sueño y entender el sueño para poder como darle la mejor inducción o fomentarle el sueño a mi hijo, porque tampoco es como que puedas hacer dormir a alguien, no somos magas y no es, le sobas la nariz, le picas tres deditos y se duerme, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, a eso nos dedicamos, a encontrar y hacer planes específicos a partir de evidencia que estudiamos ya, que nos... Entonces, tú, pasamos como por muchas materias para poder llegar acá y decir, tu hijo no duerme por esto y por esto, y lo vas a recuperar así, y te va a servir, no es nada más para el momento, sino, y entonces ya le vas a dar un camino exitoso de sueño a toda tu familia. Bien, gracias a Dios existe gente como Patti Beltrán, porque las personas que no tienen hijos dicen, ah, voy a poder tener una guía para que mis hijos duerman cuando existan, ¿no? <risa> Entonces... No, y aquellos que ya batallan, pues ya. Exacto. Por, por podrán ver que pueden intentar que no han intentado antes. Así es. Eh, Patti Beltrán es licenciada en Ciencias de la Comunicación y mamá casi de tiempo completo de dos y es asesora en sueño infantil Gentle Sleep Coach, certificada en el programa desarrollado hace más de 15 años por Kim West, 
también conocida como The Sleep Lady, quien profesionalizó un método gradual para enseñar a los niños a conciliar el sueño, deshacernos de hábitos no recomendables a partir de técnicas y estrategias específicas que se desarrollan a partir de la vida de cada quien, ¿no? Entonces, platícanos un poco, Pati, sobre este coaching, este certificado, ¿qué hay de él? ¿Dónde lo estudiaste? Para, ¿Cómo se para, ¿Sí enseña? para poder yo llegar con mi cara de autoridad a decirles, mire señora, su hija no duerme por exacto, eso. Exacto. Este, pues tuve que haber, junto con Lucía, estudiado muchísimo. Te voy a decir cómo llegamos, la, o sea, Lucía ahora que les contará cómo llegamos aquí las dos. O sea, al final es que la maternidad es la que te pone la necesidad, ¿no? O sea, antes que me importa cómo duerme un niño, cuánto tiene, o sea, y si... A mí yo, me importa porque está humanamente ahorita, ¿no? Pero, claro. Pero ponle que yo era una comunicóloga que me dedicaba a publicidad y quería vender Ajá. cosas, ¿eh? Entonces, pues a ese, en ese momento, pues me da igual. Tengo a mi hija y empiezo como desde dos lados. Uno es, claro, he leído en todos lados, porque uno se empieza a informar cuando es madre o padre, eh, que dormir no es... Ah, pues, ¿para qué duermo? Porque tiene que dormir. No, tiene que dormir porque tiene beneficios esenciales. ¿Por qué si le doy, si le voy a dar de comer cada tres horas? Pues, claro, le tengo que dar de dormir cada cierto tiempo también porque, porque creo que va a crecer, porque la hormona de crecimiento y por un nene mil razones. Eso por un lado. Y la otra es mi vida, que de por sí la vida cuando uno se convierte en padre cambia radicalmente, de una mamá en la mayoría de los casos cambia más todavía porque... Pues como sea, papá se va a trabajar o, o, o mamá se va a trabajar, pero después de cierto tiempo. Pero tu vida ya no es la que era, ¿no? Ya hasta la Nada volverá a ser igual, jamás. Exacto. Es, es más llenador. De acuerdo, en el programa <risa> en el programa donde conocí a, a Patti, otro programa de radio que no voy a comentar. ¿no? Mm. <risa> eh, justo decía, le creo que le preguntaron a Patti, este, ¿qué es lo que más extrañas de, de, pues, antes de ser mamá, no? Dijo... Justo antes de ser mamá, o sea, <risa> extraño estaba, poder un, tener mi propia vida, ¿no? Estaba leyendo un artículo sobre el tema y decía, bueno, realmente a nadie le importa si los niños duermen, te importan en virtud de que tú no duermes cuando ellos no duermen. Es que son las dos cosas, mm. sí, o sea. O sea, sí. realmente si, si un niño no está durmiendo mientras no te despierte en la noche. No, porque también ya cuando eres mamá y así, y, y, y que empiezas a compararte con tus pares es... No manches, mi hijo no está durmiendo suficiente. Le, esto le puede afectar. Como que tu sentido común ya te dice, no va a crecer como debiera, no se va a desarrollar. A lo mejor no clavadísimo, pero sí es... Oh, oh. Porque tenemos como los casos de la mamá que está preocupada porque no sabe si lo está haciendo bien, la mamá que se la está pasando fatal, ¿no? Entonces, como que hay de los dos partes. Ah, Entonces, sí, dos. claro, también por el otro lado es... Que la familia entera no, no está disfrutando de la paternidad. Uh -huh. Entonces, si no duermes, no vas a ser nunca la versión de, mejor versión de ti. ¿Para qué vas como con el ultra mega natural? Porque existen las posturas, ¿no? De, en algún momento va a dormir. Déjalo ser, respeta sus necesidades. Pero mientras eso sucede, la Libre vida... Libre demanda de sueño, ¿no? Exacto, la vida <risa> sigue corriendo y como entonces tienes solitario. que ir a trabajar y tienes que atender cosas. O a lo mejor ya no es el primer hijo. Ya con el primer hijo a lo mejor te dormías hasta las 10 de la mañana. El, el segundo no te va a perdonar que estés acostada a las 7 de la mañana. Bien, o sea, no va a haber manera. Y aquí es cuando a lo mejor ya recurres a una forma un poco... O a leer, o a con una persona como nosotras, o algo así porque necesitas ponerle orden a tu vida para recuperar tu vida de la forma más parecida a lo que era. No estoy diciendo que ya no vas a tener el... La inquietud constante de estarán bien mis hijos, estaré haciendo bien esto, esto y esto, tengo, pero que también ya es, tengo tiempo un poco para mí y entonces ya puedo ser una mamá completa que ya está muy de buenas todo el tiempo porque ya hay, me fui a hacer las uñas, qué emoción. Tengo las ¿No? uñas bien hechas. Claro, y entonces oye, llego feliz con mis hijos. Hay que quitarse un poquito esta idea de que uno es sacrificio para los hijos, porque existe mucho esta idea pervasiva, ¿no? De que pues, las madres viven para, ¿no? Los, sí. Los niños, y fíjate que fue algo que vimos cuando trabajábamos el tema de lactancia, compararon el tema de la libre demanda contra los horarios, y una diferencia entre quien tenía hijos con horarios de comida es que eran mamás menos estresadas. Pues más, sí. Menos, sentían menos ansiedad por estar alimentando a los hijos. Entonces, digamos, haciendo un lado las demás diferencias, ¿no? Y este... 
me, me da gusto que señales esto, ¿no? Más allá de que sea un tema solo de el bienestar de los, de los chimpayates, es también un tema de bienestar propio, ¿no? Que a veces es que está, está aislado, por supuesto, ser mamá sí son sacrificios, pero no son sacrificios que te pesan, o sea... Lo, y, y te lo juro que ya se que suena muy romántico oxitocina, y de tía, oxitocina. pero es claro que disfrutas o sea, no me pesa pues no poder irme a, no sé tomarme tres con mis amigas porque pues, porque tiene otras cosas y porque sé que para todo va a haber momentos y la realidad es que también tengo otra ventaja, que tengo hijos que se duermen a las siete y se despiertan siete y media o siete y cuarto y entonces pues tengo esas horas de adulto, ¿no? Entonces puedo trabajar. Ya estoy en una edad donde mis hijos tienen dos y cuatro años, se van al kinder, entonces ya tengo estas horas para trabajar. Entonces como que empiezas a balancear mejor tu vida. Los primeros meses pues siempre van a ser complicados. Ahora, yo también en Alacamita somos como muy partidarias de cada quien toma decisiones como sean. O sea, yo soy una mamá medio hippie en medio de parto sin bloqueo dos veces. La verdad es que sí fue lactancia exclusiva hasta los hasta el año medio a libre demanda y no porque tampoco es si no han pasado tres horas no te puedo no, no tampoco es radical claro y entonces y es un poco también a emprender a leer a tu hijo y tener conciencia de mi vida acabas de comer hace 25 minutos tampoco abuses sí, claro. sí, sí, o sí, sea sí. pero si si estoy llevando yo una bitácora y más o menos orden sé que a lo mejor no necesariamente era pegarte a lo mejor lo que tienes es sueño y, y a lo mejor lo que tienes es que quieres que te apapache, claro, mi vida, ponte en mi mochila ergonómica. O lo, no todo lo resolvía con leche. Entonces, es un poco tener esta sensibilidad de leer a tus hijos y de la postura en la cual quieras adoptar tú como padre, que esa es otra. Por ejemplo, eso en el sueño es... Nosotros somos pro lecho, pro colecho, perdón, uh -huh. pero también somos pro cada quien su cuarto, pero también somos... Pero cada quien su cama en el mismo recámara y también somos pro lactancia, pero también somos pro fórmula. Es decir, no existen absolutos porque nunca conoces la historia detrás de cada familia. Qué refrescante. Normalmente se toman posturas muy radicales sobre esto. Pues ¿no? es que tú y, no sabes qué puede pasar atrás en cada casa. Y en, la litura, y en la literatura sobre parentalidad, yo siento que existen como dos escuelas. Las que ven a los hijos como estas criaturas que deben vivir de acuerdo a la naturaleza y que solitos se configuran. Y los que ven a los hijos como proyectos de ingeniería, ¿no? Que tú tienes que enseñarles todo y modelarles todo y hacer toda esta estructura para que crezcan perfectos, ¿no? Y en los dos se crea esta imagen de los padres perfectos que todo lo hacen bien y yo siento que a veces puede llegar a ser muy opresivo porque justo una ansiedad muy profunda de los papás es hacerlo bien. Entonces, es que así Entonces, vivimos todos. Eh, no, y, y más con los hijos. Papás, Entonces, me también, da gusto ver que hay una postura muy, muy refrescante al Pero respecto, también hay ¿no? muchos papás que no lo quieren hacer bien y les vale un ah, sorbete claro. qué está pasando con sus hijos. Así sí, como es, lo dos, que te digo ¿no? es que no es que no haya bueno ni malo. O sea, uh -huh. es la decisión que yo tome, es la que va mejor con mi familia. Uh -huh. O sea, Respeto yo, mi quien. parte de deber ser, claro que quiero que sean los proyectos perfectos. O sea, me duelen los ojos ver a mi hija con alpargata y, 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 y calcetín. Porque es mi proyección, cuando uh -huh. no debería, entonces debería ser una madre naturista. Pero por otro lado digo, ay, pues que jueguen con el mugre y que avienten y que se la coman, pues qué. Entonces como que quiere estar en todos lados. Eso es algo súper de mamá, somos uh -huh. bipolares, <risa> emocionales, o sea, sí, sí quiere ser todo, pero también tienes que tener como las bases bien claras para ti, con tu pareja y frente común. Si tú le dices a un bebé... La, a un niñito ya de tres años o cuatro o cinco, tu cama es esta y mi cama es esta, todos los días esa va a ser su cama. Uno de tres, cuatro entiende días especiales, pero échale uno de dos. Ajá. No a veces sí esté esta, pero a veces me aflojera regresarte, pero a veces... Te, to, ten, primero ponte de acuerdo tú contigo y tu pareja y luego quieras educar a alguien, porque no se vale ser inconsistente porque ahí si sí confundes a un niño y no vas a llegar al objetivo. Claro, por entonces, lo menos consistencia. Por, ajá, y ser coherente, primero, entonces, ¿no? si ya vas a ser una hippie radical, disfrútalo. Claro, o sea, está increíble. Exacto, si vas a ser una loca robótica, porque tengo que en todas he pasado, sí, sí. pues entonces <risa> celo, <risa> pero entonces sé, sé coherente igual. Bien, pues todos los que nos están escuchando ya saben que pueden comentar en el Facebook Live, saludos a todos los que ya nos pusieron comentarios, a María José, a Julio, a Sierjo, a Sara, a Meche, a Mari 
y a Helen que nos están mandando mensajes, por favor, mándenos todas sus preguntas. También pueden descargar el podcast en, en iTunes en, y también en tuneinradio.com y en iTunes no, solo le dan clic a su botoncito moradito, ponen eh, ocho y media y enseguida ya le sale el circulito rosa de humanamente, ¿ok? Entonces, el círculo rosa. Eh, el círculo rosa. Eh, sigan el círculo rosa. Este eh, Patti Beltrán también es eh, desarrolló este blog que se llama alacamita.com y también digamos que es coach literalmente para ayudar a las mamás, a los papás y a los cuidadores para que sus hijos duerman bien y que ellos también puedan dormir bien. Por eso ella tiene todas las estrategias y pues vamos a empezar ya con este tema de la materia. Haciendo este, a un lado estas. El, 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 ajá, así es. Estas dudas filosóficas. Exacto. Sobre cómo enseñar parentalidad. Exacto. Entremos en materia. Entremos en materia. ¿Cómo cambia el patrón del sueño de un bebé desde que nace hasta los cinco años? Por ejemplo, estaba escuchando que, que porque también dan, dan, dan coaching telefónico, también te, este, de presencial, tienen toda una metodología para poder apoyar ¿no? a, a, a los padres de familia y a los cuidadores. Y nos gustaría saber... ¿Qué pasa desde que nacen hasta que ya tienen cinco años, ocho años? O sea, ¿cuál es la diferencia en los patrones del sueño de los este, bebés y los niños? Cuando recién nace un bebé, no tiene todavía la, la madurez y la habilidad de conciliar el sueño solito. Uh -huh. Entonces es cuando más paciencia tienes que tener. Y es cuando más desesperada estás porque como no conoces a este nuevo ser, es de, madre, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo es esto? Ajá, entonces... Este, desde esa parte es cuando les explicamos a ver, no, ¿qué es toda la noche? ¿no? porque te dicen es que una amiga me dijo que a las 7 semanas ya dormía toda la noche, ¿qué es toda la noche? toda la noche son 11 o 12 horas en un niño después de 6 meses que duerma un periodo largo de sueño el hijo de tu amiga, está increíble son de las que en tu interior dices ¿no? ¡Maldita! Ajá. Que, no ¡Ay, creo. qué padre! Un par de ¡Ay, qué terror. envidia! Qué ay, ¡Ay, qué gusto me da! ¡Ay, sí. ay, amiga, qué, ay qué maravilla! ¡Es un rey, tu hijo! Ajá, y entonces ya tú... Este, pero... La realidad es que un bebito tiene ciertas necesidades hasta antes de los seis meses porque se pues, está estrenando en este mundo, tiene que comer mucho más seguido, tiene que dormir más seguido, sus periodos de sueño son a veces muy cortos, a veces muy largos porque su sus ciclos de sueño no están establecidos, o sea, es súper normal que hagan siestas de 10 minutos y luego de una hora y luego, ¿no? Ahí lo que te tiene que preocupar en un bebé tan chiquito es el periodo que permanece despierto. O sea, que no se exceda, de cuenta, la hora, hora y media. Y como que en esta etapa empiezas a dar pasitos para hacer asociaciones positivas. Porque, ¿Qué son eh, asociaciones positivas? Pues, quita, o sea, no caer en el típico que todas lo hacemos, todas, el, ya le toca la siesta, le voy a dar. En cualquier empaque, ¿eh? Mamila, pecho. Ay, ya, ya es la hora de dormir, le voy a dar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, desde aquí puedes empezar a no generar estas asociaciones que al rato van a ser bombas. Ok, que te van a estamos hablando de asociaciones, es decir... Leche igual a dormir. Exacto. Si no hay leche, no duermo. ¿no? Exacto. Estás creando patrones. Patrones, ok. Pues sí, muletillas. Mm -hmm. Que, no, pues no, no, no tú no te vas a dormir con el sándwich, ¿no? Okay. Pues tampoco te... Bueno, yo sí me duermo con un sándwich. <risa> ¿Y duermes mejor? Con un roast Duermo con un roast Ay, sí. Con un sándwich de roast beef. <risa> y luego revisarle los dientes, que es otra, la leche se queda, etc. Claro, claro, eso es Sus justo, primeros ¿no? meses... Sí. El sueño está por todos lados y más bien lo que buscas es que más o menos empieces a como buscar estructura, pero evidentemente no puedes llegar a horarios de nada, es un mini bebé. Ajá. A los seis meses ya Ajá. tienen esta madurez, uno para entender, o sea, ya hasta les puede cerrar cortinas, porque ya no se confunden de día y noche. Okay. Entonces, a los seis meses empiezas ya a tener como patrones mucho más claros de cómo funcionan los ciclos de sueño en un bebé. Y entonces ya les podemos enseñar a dormir solitos, a que concilien el sueño, den la media vuelta y se queden dormidos. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? A los seis meses van creciendo y después llegas como a etapas ya más como de límites, al año y medio. Antes del año y medio, por favor, no vayan a decir, mi hijo es súper berrinchudo porque tiene seis meses y llora mucho. No, no existe eso. Sí, sí, sí. O sea, pobre bebecito. Entonces, Entonces, después de los seis meses ya cambia. Ya, ya, ya son patrones establecidos. Una siesta tiene que ser de 
45 minutos, por lo menos, ¿no? Ok, y después de esos seis meses, ¿cuál es el siguiente? El siguiente brinco importante sería... Que será como hasta lo, al, año, al año, cuando empiezan a estirar estos periodos despiertos, después al año y medio cuando ya solo una siesta, pero ya son mucho más móviles, después a los dos y medio, ya, porque ya empieza el, el tema de límites, ¿no? Ahí sí ya, ahí sí ya le, te avientas cinco veces el juguete en la cara, el de dos años, ya se está enterando que está haciendo tu bebecito hermoso. Entonces ya es la última vez que te paso este juguete. ¿Ves que te digo que somos bipolares? Uh -huh. Una madre natural diría, ay, las veces que necesitas para sacar tu el, furia. El cuerpo sabe. Y la madre sabe. ultra robótica ya cuando está harta de, la pasa, de pasar de la natural, al, es la última vez que, te avi que me avientas este muñeco, ¿se va? Entonces, ahí es donde empiezas a establecer límites. Entonces, es hora de dormir. Ya, si te digo, no puedes hacer dormir a alguien, pero no te quieres dormir, pues ve el techo y aquí te acompaño, pues es hora de dormir. Es hora ¿no? de dormir, claro. Poner como límites. Bien, pues Lucía Sabau ya llegó. Ella, eh, eh, bienvenida, eh, Lucía. Perdón, perdón, ella, perdón. Bienvenida, bienvenida. Gracias, ella es gracias. economista y mamá de tres niños y también es asesora certificada en sueño infantil por Gentle Sleep Coach por Correct. Kim West y estamos hablando de lo mismo ambas tienen esta certificación que ayuda a los demás a dar estrategias específicas para poder este eh, digamos aplicar estrategias en la vida diaria para yes. regular el sueño de nuestros hijos ¿no? Exactamente. entonces a ver eh, Lucía bienvenida, este es su espacio eh, eh, muchas gracias. ¿en qué momento Lucía es mejor comenzar a ponerles un horario, un horario para dormir si se recomiendan horarios, o sea, yo vengo saliendo del hospital con mi esposo, no tengo esposo, pero con mi esposo, con bebito mi bebé. Nuevo, ¿qué imagino, hago? Bebito nuevo, ¿qué hago? Bebito nuevo, bebito nuevo, sí. llego a mi casa, el bodoquito, ¿Y ahora? ¿qué pasa con la noche? Y sí tenemos de todo, ¿eh? O sea, no, bueno, claro. <risa> eh, mira, trabajamos nosotros desde dos puntos de vista. Trabajamos con niños de 0 a 6 meses, o sea, mamás embarazadas, mamás con bebitos muy chiquitos, desde un punto de vista preventivo, uh -huh. ¿ok? Que la verdad es que si haces bien las cosas desde un principio, ¿no? Cómo establecer buenos hábitos y rutinas sanas de sueño desde el día uno, te evitas las broncas del día de mañana. Por supuesto. ¿Ok? Y luego ya es el, son los correctivos que ya es, no duerme, ¿qué hago? ¿No? Tiene 7, 8 meses, no duerme, hasta los 6 años. Uh -huh. Entonces... ¿Qué hacer desde el principio con un bebito? Híjole, tenemos mil cosas que es, puedes ir entendiendo. Primero, ¿qué va a ir pasando, no? Porque luego es clásico la amiga de, tengo un bebé de dos meses y mi bebé duerme toda la noche, ¿no? Y el tuyo decía, duerme cuatro horas y, te, ¡ah! Mi hijo está, ¿no? Justo lo que comentábamos, que como que no te cae tan bien el hijo y Exacto. tu amiga que duerme en su Y la bebé. verdad es que no, más bien tienes que saber qué esperar, ¿no? Claro. Es normal que el tuyo no duerme claro. y tu amiga tiene mucha suerte. Claro, claro. Entonces, ir sabiendo qué esperar y cómo puedes ir estableciendo estas rutinas sanas desde el principio. Ok, desde el principio. Entonces, desde el desde día el principio. cero. Y bien, ¿cómo sería desde el día cero? O sea, desde el día cero eh, tiene, quiere comer todo el tiempo y quiere dormir todo el tiempo. El primer mes... Es así como que sales del hospital y tienes tu bebito perfecto que come y duerme todo el día. El libro de la selva. Ahí como cae. Ahí la verdad, las cosas se van dando muy naturales sí, los mes. primeros tres, cuatro meses, perfecto, ¿ok? Perfecto. Los niños como que van marcando la pauta, etcétera. Sí, si eres madre tierra al principio. Uh -huh. Sí, sí, completamente. Sí. Y la verdad es que después de un mes vienen todos los achaques, ¿no? Que yo le llamo que es como los vicios ocultos, la, el cuerpo nuevo. El achaque del cuerpo el nuevo. El achaque del cuerpo nuevo. Eh, viene el reflujo, el cólico, el, o sea, y entonces esta criaturita que dormía y comía de repente ya llora todo el día porque hay algo que no está bien, sí, sí, sí. etcétera. Le duele la panza. Exacto, y empiezan, también despiertan un poquito más, empiezan a sonreír por ahí las seis, ocho semanas y entonces ya también empiezan a estar más alerta del mundo a su alrededor y ya tampoco se quieren dormir tan fácil. Ok. Entonces, lo que tienes que estar muy pendiente es que nunca esté tu bebé demasiado cansado, ¿ok? Porque si, si tu bebé llega a un estado donde está demasiado cansado, y esto es para niños también, ¿eh? O sea, no es, tiene que ser el bebito de dos sí, meses. Sí, puede ser un niño de un año. De dos, tres años, cuatro, cinco. Cuando estás demasiado cansado ya no te puedes dormir. Y nos pasa a nosotros. O sea, uh -huh. tienes la noche el terror, o saliste o de chamba o lo que sea, y te llevas todo el día arrastrando la cobija y dices, finalmente me voy a dormir y no te puedes dormir. Bueno, lo que sentimos nosotros lo siento en los niños y los bebés también. Entonces, cuando ya estás demasiado cansado y no puedes dormir, entonces tienes un bebito que llora y llora y llora y está agotado, pero no se puede dormir. Entonces, la clave es que nunca se acumule este exceso de cansancio, okay. porque ya no lo va a dejar dormir, o dormirse o lo va a estar despertando. El clásico tiene un sueño muy ligero, que lo vemos, 
realmente no es un tema de sueño muy ligero, sino está ya tan cansado que no puede descansar bien. Justo me pasa con mi sobrino, mi sobrino tiene un tiene? año, este, cuatro meses, cinco meses por ahí, uh -huh. eh, y justo es como, llega la hora cero Uf. y él es como medio hiperactivo, entonces cuando le entra el sueño, Exacto. en ese momento se pone como más alerta, se pone como Exacto. muy intenso Exacto. y ahí es mucho más difícil bajarle. No, no, ya valió. Ya bailamos ya valió. todos ahí. ¿no? En niños, en bebitos, lloran y lloran y están tan casados. En niños más grandes es eso, es el segundo aire. Es de, sí, sí. no manches, se caía de sueño hace 20 minutos sí. y ahorita está, sí, sí, pero sí, con sí. una pila que, que te por... vas a tardar sí. horas en dormirlo, horas. en calmarlo. Sí, sí, sí Y entonces, sí. es como este momento de que si tú agarras el momento en donde los niños se tallan el ojo, bostezan la oreja, sí. ese momento tienen sueño. Si tú los duermes ahí, las cosas fluyen. Se te pasa. Hay que atacar ahí. Ya hay valió, ya valió porque están así a mil. Sí, Entonces, se talla el ojito, le arde y ahí hay que... Exacto. No es lo mismo estar cansado que tener sueño. Perfecto. O si sí están relacionados, pero para que no se confundan los papás, más bien, lean la diferencia. Más bien no es lo mismo estar cansado, estar agotado. Claro. Exacto. Claro. O sea, tú no quieres llegar al... Ya, o sea, Ya no puedo más. Me duermo aquí en esta mesa en este instante, contra... No creo que ya me quiero ir a acostar. Claro. Entonces, ¿cómo podemos empezar después de los tres meses a poner horarios? Por ejemplo... Eh, le toca, nos preguntaban mucho este tema de la comida, ¿no? Okay. Este, le toca su última toma y ya después a dormir. Eh, ¿Qué onda con la última toma? ¿Se les da antes de, de, las, de dormir? ¿No hay que acomodarlo así? Estaba comentando este Pati que, que tal vez no es lo mejor relacionar la leche con el, el dormir. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Mira, yo creo que el 95% de los casos que vemos existe esta relación leche-dormir. Uh -huh. Leche me amodorra, me duerme, me relaja, ya sabes. Y cuando se establecen los primeros seis meses de vida. Sí. Entonces, si nunca la estableciste, ¿eh? la verdad es que te, ahorra, te ahorraste un problemón el día de mañana. ¿Qué quiere decir? Que en vez de darle de comer a las 8 de la noche con el cuarto oscuro para que se duerma, mejor se lo das afuera con la luz prendida y le platicas. Como le vas a dar el día de mañana la papilla de manzana y no va, va a ir en la cocina, en la periquera, ¿me entiendes? Y no sí, sí. con las luces apagadas para que se duerma. Entonces, es un poquito el enfoque que damos. Por supuesto, es mucho más cómodo. Ay, le doy la leche y se queda dormido. Claro, pero no te sabes el problemón que estás efecto creando. Efecto inmediato. A futuro. Exacto. Claro, efecto inmediato positivo, pero a largo plazo nos estamos ahí haciendo una bola de, de malos hábitos, ¿no? Entonces, que sacar el día, ¿no? Entonces, primera recomendación, la comida no en la cuna o en la cama antes de dormir, sino la brazos. comida. O sea, la comida no va anti, como herramienta para dormir. Exacto. Luces no. prendidas. La leche, es, Luces prendidas. La okay. leche es comida, no es, no es con lo que cama. me duermo. Cama. ¿no? Ajá, exacto. Y, y hablando como de estos primeros meses, porque seguramente te preguntarán, pero ¿desde cuándo está bien empezar a ponerles rutinas y orden? La realidad es que sí si tienes que respetar un poco cómo te va llevando la vida. O sea, primero es lo que estábamos platicando, de haces, reaccionas al momento, ¿no? Eso vas, vas sobreviviendo. Las cosas empiezan a acomodarse un poco mejor, los tramos dormidos son un poquito más largos, la recuperación de los papás es un poco mejor, este, y vas como adaptándote a este nuevo cansancio, ¿no? Ni modo, así Ni nos modo. toca. Nos y, pero te deja de estar como más lúcido, y en algún punto, la verdad, es que, si, si vas como teniendo mucha conciencia de las cosas, y te digo, aprendiendo a leer a tus bebés, pues, ¿qué te da esto que digas, creo que ya estoy lista para dar el siguiente paso? ¿Y cuál es el siguiente paso? Empezar a buscar darle de comer al despertar de las siestas, ¿no? Por poner una. O ya creo que estamos listos para dormirlo sin leche. Que le demos la leche, lo bañamos al bebé y lo dormimos. O sea, de cualquier manera, ¿no? Pero las cosas van a ir sucediendo. Después empieza a crecer un poco más tu hijo... Y entonces es cuando dices, no, creo que ya me quiero aventar este pleitillo ahorita, ¿no? El, el chupón, el, el no sé qué, pero cada momento tienes que estar listo como papá para dar esos pasos. Ok, También. a ver, imaginémonos que ya una mamá se acostumbrando a, a darle la leche antes de dormir. Okay. Este, ya se acostumbró el bebé que necesitaba la leche. ¿Ya bailó? ¿Qué ya bailó. No, ¿qué pasa? Exacto. No, como dice, ¿qué, pa ¿qué pasa de después? Años. Se mete a la cama y obviamente está esperando la... Claro, ¿por qué? De... Porque me amodorra y Ajá. no me puedo dormir. Exacto. Y luego lo que te pasa es que se te despiertan 20 veces en la noche porque no me puedo volver a dormir sin esta leche que me duerme. Y no es de que me tomo 10 onzas, sino dos. Sí. Pero 
No sí, 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 exacto. ¿Cómo le pueden hacer ellas para evitar ese...? Tienen que romper esa asociación. No ¿Cómo? es una... Sí, es que no es una tarea fácil, ¿ok? No. Existen mil formas de cómo eliminar esta asociación y cómo ro también quitar esta necesidad de comer a lo largo de la noche. Sí. Porque si yo tomo cuatro mamilas de tres onzas a lo largo de la noche, es un chorro. Claro. ¿Me entiendes? Y si las quitas de jalón, pues iban a tener hambre. Aunque sí. ya no tiene la necesidad de... Hay un síndrome de abstinencia. Sin duda, ¿no? no. Sin duda. Y a tienes ver, un bebito de siete para meses. Para los bebés es como si fuera su droga. Claro, claro. claro. Y tienes un bebito de siete meses que necesita su leche y no se la das. Entonces, no, sí, sí. no estaría fácil. Entonces, existen mil formas de quitar leches. Desde la forma más agresiva a la forma más gradual. Y ahí es lo que hacemos mucho en Alacamita. Buscamos una solución personalizada para cada caso. Si estás en lactancia, si son mamilas, qué objetivo tienen, qué tan gradual quieren hacerlo, etcétera. Entonces, okay. te vamos acompañando de Perfecto. la mano de cómo ir haciendo. Perfecto. De entrada aquí, nada de leche antes de dormir. Y yo he escuchado... Antes de dormir, yo, sí, pero trata de pero que sean 10 minutitos afuera. afuera, afuera, afuera. Exacto. Okay, Perfecto. Pero que no, asocien, yo, yo, que no, que no, no fomentar esta asociación. La asociación normalmente viene cuando hay un estímulo y enseguida viene el otro estímulo. Y eso hace que uno se junta con el otro. Exacto. Y sí, ¿no? Entonces, yo lo que he escuchado también es que no nada más no es bueno para dormir, sino también no es bueno para los dientes. Claro, porque los se, queda, se queda en todo el tracto húmedo y eso hace que haya infecciones, que se enfermen, el hongo Exacto. y no sé qué. Entonces, Exacto. no funciona la leche antes de dormir. Si sí funciona 20 minutos antes de dormir, claro. no hay problema, pero no dos minutos antes sí, de dormir. Sí, no, no es para que te duermas, ¿no? Y también piensen que, digo, estamos hablando de todo el panorama de edades, ¿eh? O sea, el bebé de un mes es normal que se quede dormido comiendo, el de dos mm -hmm. es normal. Y el de tres, cuatro, claro, ya, tres, no, cuatro, ya no, es normalito, ya okay. si te pasa sí. es... Adelántale la leche 15 minutos okay, antes perfecto. y va a ser o sea, que ya no se te va a quedar dormido. Tampoco sí. es como que porque, ay, no, ya mi bebé de tres semanas se duerme siempre así, es normal, no pasa poco nada. Poco a poco. ¿sabes? Perfecto, entonces, ¿qué, qué, qué hay del de, de tema de lo que estabas comentando ahorita de la, del, del, la. la luz? Este rollo de, ay, bajito y, porque nos una mamá nos preguntó, ¿qué onda? Pongo Hay que o no. quitarlos de la luz, guardarlos, que se callen todos, la fiesta todos se terminó la porque bajito. van a dormir. A la de la rutina. Ajá. Mira, vamos a empezar primero la luz, ¿para dormir o no? Todos dormimos mejor a oscuras que con luz, ¿ok? La luz afecta el tema de secreción de melatonina, que sí. es la hormona del sueño. Sí. Entonces, en general, todos dormimos mejor a oscuras. Eh, la razón que metes luz en el cuarto de un niño es cuando te la pide. Mami, tengo miedo, por favor, me pones una lucecita. Por supuesto, pero estás hablando esto de niños de 3, 4 años. Sí. Uh -huh. Antes de, la verdad es que Ni bendita oscuridad, que van a dormir mucho mejor. Sí. ¿Ok? A la hora de la rutina, ponte que te, te voy a poner, ¿qué hago yo, no? Yo baño, ceno niños, luego les cuento un cuento, dientes y acuesto. Eh, trato de que ya la, desde la rutina saliendo del baño, bueno, es más, desde el baño ya trato de tener como que la casa más oscura. En la medida de lo posible, ¿me entiendes? O no, sea, no tengo todo. blackout en el comedor. No, pero ¿no? luego para los adultos es buena idea, este, cuando ya está cerca la hora del sueño, por ejemplo, no tener todas las luces prendidas, sin algunas lámparas, porque también, luego si uno tiene problemas de sueño. Exacto, exacto. O sea, es el mismo también, es, es como que la misma sensibilidad uh -huh. que, te gust, que, que te gustaría contigo. O sea, no te vas a ir a dormir después del spotlight aquí encima, ¿no? Claro. Entonces, como que también entras en tu cuarto, bajas luces, a lo mejor lees un ratito en tu cuarto con mes, lucecita de mesita de noche, y entonces ya. Perfecto. Entonces, sí recomendamos este un espacio sí. calladito. Y es bien importante el bajar la pila. O sea, dentro de esta rutina, sí tienes que bajar la pila con cierto apapacho. O sea... ¿Cómo bajar la pila? O sea, no puedes tener al niño haciendo... Corriendo, ¡Ah! bateando. ¡Ah! Jugamos a las... Duérmete. Sí, ¿ahora qué de... crees? Todas las noches. Todas a la cuna. Sí. Todo extasiado. Va a ser él. Ponerle va. videos, ¿no? Yo he visto que luego les ponen videos para dormir. Mm. Te voy a decir, la tele, iPad, celular, todo eso, uh -huh. tienen eh, luz azul que afecta melatonina, la sección de melatonina. La verdad, no, no se recomienda. Y luego, niños, la verdad, Hay una menores. sensación. Si no Exacto. hay video, no hay tranquilidad. Y, la, el, y esto de la luz azul, que emiten todas estas pantallas, no es exclusivo de los niños, ¿eh? Y vean para todos. Uno, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el cerebro se confunde 
como que percibiendo que es de día todavía. A ver, es como los pollos. Exacto. Sí, como sí, estás así con el foco aquí, el pollo sí ahí pensando. Bueno, no les huevos. ha pasado, no les ha pasado el, ya me quiero dormir, qué cansado. Ay, notificaciones en Instagram. ¿Quién me dio like? Y entonces sí. te quedas eso Otra es mucho hora. para las mamás que están lactando. Ah, sí, tres de la mañana. <risa> sé que es algo que te ayuda a sobrevivir, pero ahí está otra vez el efecto de esta de luz. De ya, se, ya acabó el bebé a las tres de la mañana, ya chacoteaste con tus amigas lactadoras o lo que sea, sí, ¿no? Sí, no, no, no tienes que mamá lactando. Okay. ¿Quién le está dando a comer a los bebés Exacto. a las tres de la mañana? Ahí están platicando todas. Ay, sí, es de ja, 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 ya se durmieron todos, el esposo está roncando, <risa> bebé roncando y te, ustedes como búhos viendo el techo. Llevas me una pasó. hora en Facebook. Claro, no lo sí, hagan. No, 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 no. Y además nadie postea esas horas. Así es, sí, <risa> además. Sí, claro, claro. Ahora, hablando de este tema del arrullo, algo que me intrigó mucho, estudiando sobre, bueno, le, preparando el programa, es el tema de las canciones de cuna. Todas las culturas tienen canciones de cuna, todas, o la mayoría, y son generalmente estas escalas pentatónicas, como muy tranquilizantes. A ver, ¿qué es eso de escalas pentatónicas? Que son cinco José? notas, cinco, claro. cinco notas, okay. son cinco notitas, no, a la rorro niño, a la rorro ya son dos, duerme <risa> Rurru. niño, tres, duerme <risa> teme, cuatro, ya cinco, ¿no? Ok, ok, ok. Este, ¿Qué onda con eso? ¿Qué es lo que fun si funcionan las canciones de cuna? ¿Qué es lo que es, desde su conocimiento creen que hace efectiva la canción de cuna? Porque creo que es el remedio que, de los remedios tradicionales, yo creo que es el único en el que yo diría que sí hay como una efectividad demostrada desde... Es que yo creo que más memorable. que el concepto de la canción de cuna, es lo que implica en ese momento, uh -huh. ¿me entiendes? Es... Bajas este, bajar pila. la pila, bajar pila. Sí, sí. es esta rutina, que hay quienes con niños ya más grandes, pues ya no lo tienes, ¿me entiendes? Al de tres años, ah, la rurru, o sea, le está, a lo mejor te sientas y le cuentas un cuento, ¿no? Con un jorongo, ah, la rurru, ¿no? sí, al, al de trece años, ¿no? Así o sea, pero te sientas con él y le cuentas un cuento. O sea, no le vamos a poner sepultura para dormir, ¿verdad? Sí. Bebé, duérmete. Ah. Ponía sepultura para dormir, la verdad. Pero lo que implica es esto, es bajar la pila, okay. y entonces, y es un momento de contacto. Uh -huh. que también eso creo que es importantísimo exacto eso da no y sentirme apapachado con mi, eh, o sea y además es un tema vincular sin sí, duda o sea porque apego. también nos pasa muchísimo el y es que si tú le enseñas a dormir a un bebé le vas a romper el vínculo que claro que no yo no estoy diciendo, o sea, en ningún momento les, des, les proponemos el, entonces ya lo avientas en tu cuna o en tu no. cuna y te echas a correr. Y no lo vuelvas a ver, ¿eh? No, claro que no. O sea, se trata de cerrar el día, no importa la edad que tenga. Al chiquito le cantas, al de en medio le platicas. ¿Qué te gustó del día? Igual y te dice nada, ¿no? Pero, y este, o le cuentas un cuento. Claro, no, acabas un el cuento, día. ¿no? Que también es Uy, como una bueno, estimulación de baja intensidad. Bien. Pero sí, funciona muy bien. bien. Muchísimo, la nada canción. más una cosa con la canción. La canción no quieres que concilie el sueño con música, ya sea tú cantando o él escuchando música. Eso genera una dependencia. Y luego muchas veces cuando me despierto, cántame. Cuando me despierto, cántame. O sea, nuestro sueño está constituido de ciclos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entramos y salimos de un ciclo. Entonces, te despiertas tantito y te vuelves a dormir. Te despiertas tantito, niños, bebés, adultos. Entre más grandes, los ciclos son más largos. Entonces, pero si yo no me sé dormir solo, por ejemplo, 8 de la noche, me cuesta mucho trabajo hilar mi sueño cada vez que tengo un despertar. Y en vez de darme la media vuelta y taparme, me despierto por completo y, mamá, ¿me vienes a cantar? O, mamá, ven y arrúllame, o, mamá, ven y darme leche. Y, o sea, yo sí he trabajado con familias donde la cantaba ha sido muletilla, literal, mamá cantaba siete veces en la noche. O sea, pero de verdad empezaba con dos remillas. Entonces, sí usar canciones para ¿no? relajar. Sí, es que por supuesto, pero es para relajar, para no para que pila, consigue, pero no antes de en tu rutina. Me decía algún papá alguna vez, "Oye, pero yo meto mi guitarra y por mí cantar serenata." Está increíble. Está padrísimo Pero eso. cuando se acaba la, o sea, una cosa es la preparación al dormir, lo que, o sea, cerrar el día y tal. Una vez que acabamos con esto, apagamos la luz y, y te duermes. ¿Cómo te duermes ah, tú? O sea, Así como sucede afuera del cuarto, en la luz prendida, la canción y la bajada de y pila y la leche y todo, después se termina ese y, y ahora sí. entra al cuarto y se acabó. No, eso lo puedes hacer en el okay, cuarto, la leche entiendo. sí afuera, pero el cuento, canción, sí. arrullo, lo que quiera, en el cuarto, pero no es para que se duerma, es para relajar. Es muy distinto ¿verdad? saberte dormir solo a que te duerman, porque okay. si te duermen... Dependes de ¿Cómo? los papás para dormir. Exacto, y cada vez que te despiertas, que esto les decía, que cada vez que sales de un ciclo, que necesitas que alguien te duerma, porque tú no lo sabes hacer. Pero a ver, muchas veces quieres dormirlo. 
no, ah, por no supuesto. Te quiero Mira, dormir, pero aquí, pero aquí es donde entra la diferencia. Sí. Niños menores de seis meses necesitan ayuda, ¿ok? Sí. Eh, lo que ah, decía okay, Pati. Niños okay. menores de seis meses sí, necesitan sí, 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 ayuda, necesitan no ayuda. saben hacerlo solos. Okay. Esta creencia, tengo un bebito de dos meses, lo acuesto en la cuna y vengan ahí, se duerme. No, error, es una falta. Pero van a adquirir esta habilidad de irse como regulando solos, que eso implica dormir, después aprenderme a dormir hacia, durante los primeros seis meses. Entonces, ya después de los seis meses, si tú lo enseñaste conforme ellos iban estando listos, los primeros seis meses a los seis meses ya los van a hacer y ya no hay problemas, ¿ok? Ahora, niños, arriba de los seis meses ya deberían saber apagarse, digamos, solitos y ya dormirse. Ok, perfecto. Entonces, ya entramos al tema de la noche y el día. ¿Cuál es la diferencia entre bajarles la pila para la siesta o bajarles la pila para... Eh, dormir en la noche. Es lo mismo, en las dos tienes que tener una mismo? rutina, una rutina clara que ABC es hora de dormir. Evidentemente en la siesta no lo vas a meter a bañar, ya, sí. ¿no? Entonces... Y en pijamarlo. Y en pijamarlo y todo. Igual, yo sí hago alguna sí, vez asociaciones saquitos. con saquitos. ¿Cómo saquitos? Son, hay unos saquitos de dormir. Saquitos. Qué lástima que no los trajimos para que subieran la sí, foto porque claro. también los vendemos, pero haz de cuenta que es una cobijita portátil, o sea, meten sus piecitos... O sea, los en la ropa que traen, meten los bracitos, meten los piecitos y es como una Capullito, estrellita. Ajá. Ajá. Y entonces, para mí, son asociaciones. Es, te cierro la cortina, te pongo tu muñequito, te pongo tu saquito y es hora de dormir, mi cielo. Hasta el white noise ayuda. ¿Esa sí es una buena asociación? Pues sí, porque no el me... El peluchito y la estrellita claro. y la cobijita. O sea, la, la, la cobijita... Ah, ya entendí, ya entendí. Uh, también porque si no se te enfría y no quieres que se te despierte por frío. Y segundo, un objeto de seguridad siempre es buena idea mientras no sea una dependencia o sea, como... Y es para dormir. Y vive en la cuna Evitas o en la cama. Linus, ¿me entiendes? Arrastrando sí, no a los es... tres años la cobija por todos lados. Porque si no vaya, sí. Como mi hermano que tenía su colcha café y la agarraba así como si fuera Charlie Brown. Así no, con no, la no. colchita. Yo por tengo todos una amiga lados. que hizo parar a todo el gran Mayan. Así a buscar a todos el muñequito Lolito que había perdido uno de sus hijos. Tenías a todo el ejército de seguridad. Entonces, porque si no, no duerme. Exacto. Pero entonces, más allá de eso, entonces, porque lo que buscamos con todo en general es autorregularse. O sea, no voy a depender de herramientas externas para sí. autorregularme. Y entonces, a ver, hacerlo solo. Eh, exacto. Entonces, este self-soothing lo, lo, lo desarrollas a la hora de acostarte emocionalmente, etcétera. O sea, tu psicóloga lo sabes. O sea, todo está aislado. También poderme regular me permite tener un mejor descanso, que me permite estar de buenas, y entonces, pues, es un círculo virtuoso. Entonces, como parte de estas asociaciones que sí se valen, es que... En este momento del día, esto es A, B, C y voy a dormirme. Hasta el cuerpo va dando de sí. O sea, el típico meme que me cae gordísimo, el de es viernes y el cuerpo lo sabe. Es si está y el cuerpo lo sabe. No, púntalo para nuestras redes sociales. Es si está y Entonces, cuerpo A, B, C me va a llevar a la siesta. Y lo mamá mismo también la noche. ya está de, yes, ya tengo mi hora y media. Claro. Para hacer mis cosas. Y regresamos a la mamá ¿Tiene, contenta. Tiene que haber un, un pequeño ritual que no sea un ritual que nos pueda meter en bro. En bro y que no dure años. Y que no sea para siempre. A ver, el... el el prepararlos para dormir, por ejemplo, en el día, ¿hay que meterlos al cuarto? ¿Tiene que ser apagado? ¿Cómo, Depende de tu vida. De lo que se trata otra vez a la camita es buscar el, lo que vaya mejor con tu estilo de vida. A lo mejor eres la pata de perro del siglo y tienes un hijo que duerme facilísimo en todos lados. Entonces, no importa dónde haga las siestas, la, pero que las haga. ¿no? Lo que sí es importante es que no haya movimiento. O sea, el sueño en movimiento no restaura igual que el sueño quieto. Entonces, si se duerme okay. en la carriola, no pasa nada, pero cuando se duerme, párate, si estabas en el parque, siéntate en la banquita o vete a tomar un cafecito y que se quede. No te quedes en un constante movimiento de dos horas porque no va a descansar igual a que si estuviera quieto el movimiento. Sí, el, tipo, por sueño. ejemplo, mi sobrino, que le mando muchos saludos, que lo amo y lo adoro, okay. este, lo metes al coche y clac, o sea, bye, ¿no? Uh -huh. Puede estar intenso... Eh, cuando ve mucha gente se emociona y uh -huh. a pesar de que también somos muy intensos y estábamos gritando todo el tiempo el pobre no se pues puede mucho dormir. estímulo mucho es estímulo mucho, mucho también estímulo. la familia lo, lo estimula todo el tiempo entonces en el momento en el que entra el coche después está fe, dormidísimo eso es bueno no o sea pero hay gente que luego vemos que la mamá casi casi mete al coche al, a, al niño al coche y no necesita estar en el coche no exacto <risa> ese es el tema he ahí no. justo lo acabas de tocar si se sube al coche porque te tenías que salir a la comida, no sé qué, se quedó dormido, no está grave. El tema es, todas las siestas me tengo que subir al coche y tengo que pasear durante 45 minutos por la Ciudad de México para que se duerma. Sí, Estoy no. hasta el gorro de solo que se duerma en coche. Sí, no. Entonces, eso se vuelve una dependencia. La idea es que sepa dormirse sin te que 
te tengas que subir al coche todo el tiempo. Ok, si por ejemplo alguna, a los tres meses ya empezamos a darle un poquito más de hábitos a los niños, ¿qué podemos hacer para que, entonces sí recomendamos un poco de menos ruido, que se callen por completo... ¿Qué se recomienda? Pues yo te diría, como que la misma sensibilidad que te gustaría que tengan contigo. O sea, eso como que nos lo preguntan mucho. Oye, si ¿sí en serio en el día tiene que haber mucho ruido y en la noche completa, completo silencio. A ver, si tú te echas una siesta, 11 de la mañana, no te la vas a echar en la sala con la tía, la abuela, la prima y todo mundo, ¿no? Igual y te vas a ir a tu cuarto, cierras la puerta y te duermes. Sí. No les vas a decir cállense, no hable, ¿ok? Sí. Entonces, misma sensibilidad. Bebé está dormido, pues que se duerma en su cuna, Moisés, en su cuarto, cierra, o en tu cuarto, cierras puerta y estás con la abuela, el tía, prima, etcétera, ¿ok? En la noche no puedes paralizar la casa, ¿en qué sentido? No abras el refrigerador, mm. nadie abre la puerta. No sí. abras la llave de la Exacto. cocina. Como película de espantos. ¿no? no, no, claro que no, tiene que haber movilidad, ¿me entiendes? El niño tiene que acostumbrarse a que existe movimiento, pero no se tiene que también saber dormir a la mitad de una fiesta. Yo no me puedo dormir a la mitad de una fiesta. Ay, lo acostumbro sí. poniéndole bueno, la tanora. A menos que esté aburrida. Tiene que estar muy mal. Tendrá que estar muy aburrida. Exacto. Oh, ya estoy, ¿no? Sí, sí, sí. O muy cansada. Oh, no, muy cansada, muy cansada, claro. Y, por ejemplo, Pati, eh, ya nos dijeron esta parte de eh, no, no leche. Eh, ¿Qué onda con, con cansarlos con el baño? Justamente que estabas que, comentando. El, sí, al no. final es que no es que... Todas estas cosas... O bajar la pila con el baño, es, sería... Pues es que no importa, o sea, es como parte de tus rutinas. Ajá, está bien. Eh, el, el como fundamento de todo esto es, no importa lo que hagas, si lo bañas en la mañana, en la tarde o en la noche, porque el niño fue a la natación, porque tal, tú tienes que tener como tus rutinas lo más parecidas posibles todas las noches. Pero lo más importante es llevar a tu hijo a dormir en el momento adecuado. Porque si lo estás bañando y se le está pasando fatal, entonces no te sirve ni para una ni para otra, ¿no? O sea, lo que, lo que te está afectando es el momento de ponerlo a dormir, no lo que estés haciendo en ese momento. Entonces, si hay gente que utiliza el baño... Ah, lo que nos dice es que al bañarlo se prende mucho más. No, más bien lo que te está pasando es que te estás pasando de la hora para bañarlo. Mejor ¿Qué es lo que decíamos eso? De que si agarras este momento donde se talla en el ojo... Ahí se van a dormir más rápido. Entonces, si ya se está tallando el ojo en el baño, es de, ay, se talla, bueno, vamos a bañarlo, a cenarlo. No, ya, se te fue la ventana de sueño, este momento idóneo para dormirlo. Entonces, si se te pasa, es como la forma en la que te está diciendo tu hijo, un día no pasa nada, pero se pasa todos los días, te está diciendo, ma, es que este horario no jala. Me tienes que, o sea, tienes claro. que empezar antes. ¿Por qué? Porque me estoy cayendo de sueño a la hora de la cena o a la hora del baño. Y luego, sí, claro, y luego, luego es... me tardo una hora en dormirme porque ya se me pasó, ya no puedo. Exacto, hay que ubicar que hay como un tema ahí de umbral, ¿no? Exacto. Se te pasa el umbral y ya viene la crisis. Exactamente. Entonces hay que estar, también es un tema de sensibilidad de la mamá. Sin duda. Te digo, vas aprendiendo a leerlo. Y... Ahora, la, la famosa controversia, si se despiertan a medianoche y lloran... ¿Qué Lo tanto sacas. es necesario irlos a arrullar o, o ayudarles? Sí, hace ¿O falta qué tanto hacerlo? necesitas dejar que lloren y aprendan es que a que dejar que llores solos. también muy relativo, porque uh -huh. hay una mala interpretación del, de los estos eh, métodos de tiempo... ¿Qué es? Time checks. Sí, sí. pero como de... Estibil, Ferber, todos estos de cierto tiempo, cada tal... Tiempos controlados, ¿no? Cada uh -huh. cierto tiempo voy a ver a mi hijo. Eso es, por un lado, un como debería ser. Uh -huh. Entonces, como platicábamos al principio, no sabemos si la mamá tiene tres hijos, no tiene ayuda en casa, el papá vive en otro lado, y entonces, pues yo también dejaría a mis hijos llorando y entraría cada cinco veces. Imaginémonos que una mamá quiere ir by the book y quiere hacer lo mejor posible. ¿La es, teoría qué dice? La no, teoría no, dice, no, escoge no, con lo que no, puedas. No, no, la teoría no, dice, complejo. escoge lo que puedas mantener consistencia sea coherente con tu crianza perfecto, y contigo. Perfecto, perfecto. Puedes Ahora, hacer un duérmete no niño. No puedes hacer un duérmete niño y ir cada cierto tiempo. Y si tienes, de verdad, ¿eh? porque tampoco es que nosotros no juzgamos, pues que cada quien es una Ay, realidad, sí. ¿no? Entonces, me funcionó con el primero y sí, ahí se duérmete niño y cada tres, cada cinco, cada siete. Y la verdad es que duerme perfecto. Me sigue queriendo mucho mi hijo y yo lo sigo amando a él. Uh -huh. no, todos seguimos igual. Qué bueno. Está la que dice, no puedo ni media lágrima. Entonces... Y soy muy feliz durmiendo con él, hazlo, duérmete hasta que en algún momento puedas negociar con él. O cuando deje de funcionar para todos, puede ser que el niño diga, ay, muere más, ya me voy. 
y neta sí lo dicen, o sea, igual a los 3, 4 años, pero lo dicen. Este, o este, el que diga, no, pues yo lo que necesito es algo que me ayude a enseñarle a dormir, que no sea tan trágico, que sí tenga un resultado relativamente rápido, y ahí es lo que nosotros les podemos ofrecer. Okay. O sea, es a partir de, de su forma de, de crianza. Ok, imaginémonos que yo igual tengo a mi pozo, este, ya estamos dormidos, son las 4 de la mañana. Es, mi, eh? mi hijo, mi hijo, <risa> mi hijo, este, a mí me gusta este, este rollo de los límites y horarios y así. Okay. Este, se levanta a las 4 de la mañana y ya son tres meses y ya es el momento en el que yo puedo meter una rutina. Llora. Yo sé Des, porque ya llevo tres meses conociéndolo, ¿no? Que ese lloriqueo no es ni de sueño ni de nada. Está llorando porque se levantó, ¿no? ¿Qué se recomienda? Emo, yo he escuchado, por ejemplo, este tema de ir y ponerle la manita en su pechito, en pecho. ¿no? Uh -huh. Y decir como, aquí estoy, ¿no? No sacarlo de la cuna y... Y, ¿No? Ok, yo, yo primero lo que creo arrullarlo, es... arrullarlo, para que arrullarlo, nos escuchan, exacto. Carla hizo el gesto de arrullar. <ríe> sí, 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 exacto. Muchas veces... Hay que tener cuidado de no crear necesidades que no están teniendo los niños, okay. ¿ok? Tres de la mañana muchas veces pasa, y esto pasa muchas veces en los primeros meses, sí. se despierta en, y hace... O está jugando a tres de la mañana o rascando sí. la cuna, sí. y ¿qué haces? Te desesperas, te levantas, vas, lo sacas y lo arrullas. A lo mejor Pobre tu bebé niño, se iba a dar la media vuelta sí. en 10 minutos y se iba a dormir. Sí. Pero no le diste chance. Claro. ¿Ok? Tú fuiste y se lo resolviste. Okay. Al día siguiente te pasa lo mismo, al día siguiente te pasa lo mismo. En dos semanas, ¿qué crees? Ya lo necesita. ¿Ok? Ya la creaste una necesidad que no estaba teniendo. Okay, okay. Entonces, cuando tienes un bebé menor de seis meses, se despierta a tres de la mañana llorando, por favor, ve a ver qué está pasando porque algo tiene. ¿Ok? Ajá. Hambre, se siente mal, etcétera. Hay que ir a ver. Eh, conceptos de dejar llorar niños. En la, en la camita no dejamos, no hacemos esta metodología de lo que decía Pati, intervalos de tiempo, ¿no? Que lloran y seguimos otra metodología, Ajá. pero tampoco la juzgamos, ¿Pero ¿okay? cuál es la metodología? Entonces? Es una metodología que te permite acompañar a tu hijo durante todo el proceso en que lo enseñas a dormir. Ajá. Pero eso no lo hacemos sino hasta niños de seis meses. ¿Por qué? Porque durante los primeros seis meses no tienen esta habilidad de dormirse okay. solos. Okay, okay. Entonces te digo, un bebé de tres meses está llorando, por favor ve, atiende y qué está pasando. Por supuesto, por supuesto. Uno de tres meses está jugando, platicando en la cuna, déjalo, a lo okay. mejor, y date la media vuelta y duérmete, posiblemente se vuelva a dormir. Ok. Uno de siete meses, ocho meses, ok, se despierta a tres de la mañana llorando, y dormía toda la noche perfecto, y un día se despierta llorando, por favor, vayan a ver qué está pasando, no es un patrón normal de tu hijo. Claro. Posiblemente se siente mal, o está atorado, el pañal, el pañal hay algo ahí, ok. Eh, cuando los niños no tienen estabilidad de cómo dormirse solos, o sea, ya te estoy hablando de, es que lo tengo que arrullar o le tengo que dar leche y se despierta tres, cuatro veces en la noche a que lo arrulla, que le dé leche. Y entonces, sí, se despierta llorando porque sí, tengo un sueño, pero no estoy pudiendo darme la vuelta. Claro, Ayúdame. Claro. Y ahí es justo donde hacemos este plan personalizado con cada familia para que le enseñes a tu hijo que aprenda a dormirse solo. Okay, okay. Y entonces, si tiene, por ejemplo, el tema de la necesidad de la leche, cómo se la puedes ir quitando sin que sea muy agresivo el asunto. Ok, entonces, eh, digamos, el, el antes de los seis meses entrar a ver qué onda con tu hijo cuando está llorando, es entrar a ver y cargarlo. Es que, pues es que depende mucho que ver, Ajá, tiene de, mucho que ver qué está pasando. Y de tu instinto o sea, de puede mamá. Ser un, eh, eh, y un como una, un llanto es que tú te darás regulado cuenta que es... o un llanto así no. de... Es como que no existe la respuesta Ajá. a la situación, no, no, ¿me entiendes? No hay un manual perfecto no, para no. Tú sabrás qué sonido no. es propio de él, pues porque así hacen los bebés. O sea, porque nada más así hacen los bebés. ¿Sí? O sea, lo tienes en un Moisés al lado y te despertó así porque hizo... Sí, crujen, sí. Ya. crujen, sí, sí. los menos de seis. Y, sí. este, y se mueven solitos. Y, o sea, acuérdate que los primeros meses su cerebro crece exponencialmente. Sí. Entonces hay mil conexiones que se están formando y que hasta por eso se pueden despertar ponerse a rascar la cuna, uh -huh. y ya, y los hace. dejas así solitos. Claro. Entonces, pero si llegas tú y ya se despertó el bebé, a lo mejor quiere leche, bueno. Pues no tenía hecho. hambre, o sea, claramente no <ríe> tenía hambre. Modeli, ¿no? <ríe> Un bebé con hambre, se, o sea, te lo hace saber, ¿me entiendes? Ah, Mami, claro. tengo hambre, el llanto es distinto, o sea, se empiezan a chupar la mano, o sea, quiero comer. 
Claro, sacan el, el Uber Eats, ¿no? Y ya. Exacto. No, no, es cierto. no, pero entonces es una cuestión de, si escuchas el llanto, pues ve y checa qué tiene y si crees que claro. necesitas intervenir, hazlo. Si o sea, tu bebé te habla está... con llanto. Exacto. O sea, el, los bebés hablan con llanto. Hay que saber leerlos y claro, interpretarlos y, y escuchar. Y yo creo que muchos papás allá afuera tienen que saber que pues, los chavitos ¿sabes? pueden estar en la cuna a la medianoche, despertarse tantito y volverse a dormir y no pasa nada. O sea, no, no van está a... pidiendo tu ayuda. Sí, esa angustia de separación probablemente es más de los padres que de los niños. ¿no? Hay una edad donde sí, empieza sí, a suceder, sí. pero uh -huh. cuando están tan chiquitines, la verdad es que te digo que muchas veces es porque se despertaron. Y otra cosa que es lo que estábamos diciendo anteriormente, que es bien importante, es que no hacen berrinche. Uh -huh. No es que yo tenga un niño súper berrinchudo y llorón. No, lo que está pasando... Es que este pobre bebé está cansado o está manifestando algo. O sea, está o sea, o se acostumbró a varias cosas que sin querer tú le enseñaste. Pues sí, no por mala mamá y, ni por mal papá. No, pues no sabías. Y la verdad, no sabías cómo y ahora quiere claro. su leche. Y cuando su llegan canción, con nosotros, pero tiene cereal, solución. Tiene solución. Tiene solución. Todo tiene. Vemos niños hasta de sí. seis años. Pueden reaprender. Por supuesto. Todos, todo podemos. tiene solución. Y lo que, y lo que ha sucedido o sea, todo este tiempo es atiende a tu hijo, aprende a leerlo y mejor pecar de, es que la verdad, yo creo, siempre no, como que empiezan a justificar y yo siento horrible porque no me tienen a mí que explicar, sí, justificar exacto. nada ni explicar nada, pero es, yo creo que nosotros la regamos ¡No! Hiciste lo mejor que pudiste en ese claro. momento, tomaste la decisión que iba en tu cabeza y mejor como pecar de lo saqué, le hice y me lo pegué toda la noche a, lo abandoné en el llanto porque, pues no ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo pelaste mucho! ¡Qué bueno que solo quiere estar con su mamá! Porque entonces hiciste un gran trabajo, vamos a modificarlo por la buena y porque a largo plazo lo van a agradecer todos, claro, ¿no? Claro, claro. Pues se parece a que tengamos en el programa gurús tan, tan comprensivos, porque luego pueden llegar a ser regañones. Yo creo que un papá llega a una mamá la ciencia llega regañona. con muchos, ¿Ah? muchas inseguridades sobre lo que está haciendo sí. y da gusto escuchar que, bueno, pues no es como de, no, lo estás haciendo muy mal y lo que debes hacer es seguir mi plan de siete pasos este, patentado, sino más bien, a ver, vamos a ver qué onda con... Con tu vida, tu estilo de vida, tus horarios Y vamos a ver cómo podemos Y a mí me gusta esto, es no cómo podemos dormir a los niños Sino cómo podemos enseñarles a dormir Yo creo que esa es como la, la lección clave ¿no? de, de, de toda esta conversación Y yo creo que es el chip que tienen que cambiarse los papás No lo están durmiendo, le están enseñando, enseñando a dormir, dormir. ¿Saben qué? Luego de adultos no sabemos dormir ¿no? Que es todo otro tema ¿no? Luego de adultos <risa> sí. no sabemos dormir Pero es, es porque de niños tampoco sabías sí, tampoco sí, claro, claro, O sea, claro. hay una correlación enorme Como yo, Aquí por sí ejemplo, estadísticamente pues significativa es mamá, Hablando de ciencia <risa> Yo, por ejemplo, <risa> cuando estábamos chavitos Nosotros llegábamos de la escuela Y nos dorm y mi mamá, literal, casi casi después de comer Era siesta Yo ahorita ya Qué es delicia. O sea, yo me acuesto y me duermo en un <risa> segundo Pero porque estoy acostumbrada a que yo soy así de, de chavita era una siesta Como eh, si fuéramos españoles que estamos todo el día, ¿no? O yucas. Nos dormíamos. O yucas, exacto. Nos dormíamos así, yuca. literal, y en el momento. Y ya, o sea, me duermo súper rápido, pero pues obviamente viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nos gustaría preguntarles a ustedes qué libro, qué película nos o recomiendan, video YouTube, algún video, o algo que, que nos puedan recomendar para que podamos leer, para, para recomendar a las mamás. Nos recomendamos www.alacamita.com, diagonal el blog. Así, Ahí tenemos, tenemos muchísimos varios. artículos en donde les pueden servir como referencia si lo estoy haciendo bien o no, a lo mejor no es como el libro ya para mi hijo específico porque cada niño es, ah, que eso es algo importantísimo, hay niños más fáciles que otros, a lo mejor ustedes sí, dos sí, tienen sí, sí. el superpoder de dormir porque resulta que ese es su superpoder, ¿no? Yo, dormirme en la tarde no hay forma. O sea, esto de que tu bebé cuando hace siesta, siesta, para mí fue un mito, porque era cuando yo, pero porque es temperamento de, no, tengo que estar arriba, abajo, haciendo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Este, entonces, eso también pasa con los niños. Hay que uh -huh. tenerles algunos más paciencia y considerar cuánto más le tengo que invertir a este para dormir lo que a este. Entonces, no se desesperen tampoco. Referencias que puedan, pues, la verdad es que fuera de comercial, sí, dentro de alacamita.com tenemos... Muchos artículos de mucha utilidad. Tenemos un Facebook, que igual también ponemos así como información en cortita, porque sabemos que las mamás están cansadas para andar leyendo... Artículos este, muy largos. ...biblias. Sí. Este... ¿Cómo los encuentran en Facebook? En Facebook a la camita. 
a la camita. Arroba a la camita. Ajá, a la okay. camita y estamos debajo de Topollillo, somos uh -huh. las que seguimos. <risa> eh, Topollillo lo dijo primero. Topollillo nos inspiró <risa> y dijimos, tienes razón, Topollillo, vamos a dormir todos a la camita. Y lo peor es que seguro hay unas más chavitas que no saben ni de qué hablamos. No, bueno, <risa> pero ni idea. ¿no? <risa> ¿Topo qué? Y ¿Topo este... Qué? Y la, y, y pues algunos pediatras a los que nos, porque ya nosotras tenemos como un método mucho más nutrido de varios pediatras, o sea, hemos, trabajamos desde Sears, Bulb y toda la parte de crianza y la hemos adaptado, este, en cuanto a métodos de sueño, pues, de, de Tracy Hawk, Pantley, este, Wiseblood, etcétera, todos esos son los que van formando y obviamente las nuevas tendencias de Carlos González, Rosa Jove, o sea, todos estos son los que van formando pues lo que, los criterios que nosotros tomamos para cada mamá, por okay. eso es importante conocer a cada mamá cuando la experiencia un plan además que hemos ido adquiriendo, ¿no? Claro. También que es, conforme vas trabajando con muchas familias sí, claro. te vas dando cuenta que a claro. este tipo de familia funciona, pues que sin duda, también, sin duda. perdón, que eso es bien importante, cuando cuando alguien se acerca a uno de estos servicios de, de asesoría de sueño pues que se aseguren que son personas que están calificadas, que están estudiadas y no que leyeron un libro y ahora tienen su changarro. Sí. Tengo Porque dos eso niños y leí un libro y ya duermen. ¿Qué crees Entonces, que últimamente sea? eso es lo que nos hemos, o sea, nos ha pasado, que llegan con nosotros, de, es que fui con no sé quién y entonces, no, ent y muchas de las que se han formado, afortunadamente son, eran clientes nuestras o mamás nuestras que ponen así. Entonces, nada más... No está mal, porque a alguno le puede resultar, pero tengan cuidado porque están poniendo en esas manos a sus hijitos. O sea, no sí, es cualquier cosa. no es Y su sueño también, ¿no? Sí, no, no es receta sí. de hacer pastel. Exacto, claro. No hay recetas mágicas. No, no y entonces... se ve que ustedes hicieron su tarea y leyeron sí. bastantes teóricos al respecto. Entonces, pues, que claro. lean la tarea que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, que busquen a la camita. Y, y con pues, todo ahí, gusto les ayudamos. Ahí están las entonces, ¿algún correo donde se puedan comunicar? Sugerencias. Tenemos info arroba a la camita punto com pláticas vamos a tener si tienes auditorio en Puebla, uh -huh. gente de Puebla, vamos a gente tener. Gente de Puebla, sí. Este, 24 y 25. 24 y 25 de septiembre vamos a ir a Puebla a dar dos conferencias porque tenemos dos servicios, uno preventivo para embarazadas y, y madres no, de correcto. recién nacidos, que es la Opa. verdad, oro molido, porque ese es con el que te evitas sí, llegar sí, al correctivo. Claro, claro. Entonces, Yo tengo tres niños, hice eso, durmieron de maravilla, de siempre, maravilla. de verdad. Sí, 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 sí. o sea, yo tengo dos, pero yo sí me lo eché, miren, yo sí apliqué las cosas. A pelo, a pelo. Porque a mí no me fue tan maravillosamente bien, entonces, este, eso, y tenemos otro día, el de niños de seis meses, seis años, y la verdad es que va a estar bueno, si alguien está en Puebla, nos encantaría estar ahí. Escríbanos, escríbanos. info arroba la camita. Info si no, la camita punto para com. consultas, también, info arroba la camita punto com, todo el tipo de programas está en la página, lo que necesiten, si hasta alguna servicios. duda, con todo gusto les respondemos por Facebook, lo que sea. Buenísimo. Ah, ahorita lo ponemos aquí en el chat del video. Para Estamos en Instagram también. Ah, también en Instagram, que es, intenté hacerlo todo el programa, y creo que Instagram no me salió. como a la camita GSC. G a la camita GSC. Sí. Bien, intenté, entonces. Pues ahí <risa> algunos sleep coach. Alguna, ah, pero... algunos eh, tips muy específicos de qué podemos hacer. Justamente una de mis mejores amigas está por tener una bebita. Entonces, eh, literal, es de me urge saber todo Dile lo que, que nos le hable. vas a preguntar. Les voy a decir, sí. obviamente. Tengo que muchas amigas que lo también que se junten muchísimo. Varias. Que se junten, un taller, todas juntas, Sin todos, duda. ¿no? Y pues, obviamente, ya saben que hay muchos tips y hay que, como dicen aquí, atender esta cuestión de es o sea, si, si hay un problema dormir. es importante dormir no solo si... como uno como papá para nuestros hijos o sea déjate tú para que tu hijo tenga un Ay. desarrollo importante y un crecimiento adecuado el dormir es clave 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 o sea de verdad clave. no es un capricho dormir si es una necesidad básica como clave. comer como amar a tus hijos vincularmente Exacto. es importante los tiempos de la productividad exacerbada vemos dormir como una pérdida de tiempo no 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 hay nada más no, preciado no, 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 que no, no, dormir sí. preciado muy bien sí. pues muchísimas gracias, gracias a, a Patti Beltrán por acompañarnos a Lucía Sabao este, ambas eh, desarrollan y, y escriben y dan este servicio que es a la camita.com y obviamente pues a partir de las necesidades que se presentan en, en nuestra época pues obviamente aquí hay herramientas que podemos utilizar no entonces les agradecemos muchísimo a las dos muchas, muchas gracias, gracias muchas ustedes. gracias por la invitación saludos a todos en Tampico ¿no? que, que nos están escuchando les quiere mucho y este pues bueno Carla, un placer un placer José y, y nos duerman. vemos 
Duerman bien todos. Duerman la bien. camita. O acompañados. A la camita, solos acompañados. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta el próximo miércoles. Chao. Bye.